വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ കുടുങ്ങിയ പതിനാലായിരം പേരെ സേനാ വിഭാഗങ്ങൾ രക്ഷപ്പെടുത്തി മറ്റുള്ളവരെ രക്ഷിക്കാൻ തീവ്രശ്രമം നടക്കുന്നതായി ദുരന്ത നിവാരണ സെല്ലിന്റെ ചുമതലയുള്ള അഡീഷണൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറി പി എച്ച് കുര്യൻ അറിയിച്ചു സേനാ വിഭാഗങ്ങൾ രക്ഷിച്ചതിനേക്കാൾ അധികം പേരെ വള്ളങ്ങളിൽ കയറ്റി രക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് പത്തനംതിട്ടയിൽ നിന്ന് മാത്രം രക്ഷിച്ചത് ആറായിരത്തി അൻപത് പേരെയാണ് അൻപതിലധികം ബോട്ടുകൾ രക്ഷാപ്രവർത്തനം തുടരുകയാണ് ആറന്മുള കോഴഞ്ചേരി ഭാഗത്ത് നിന്നാണ് കൂടുതൽ പേരെ രക്ഷിച്ചത് റാന്നിയിൽ നിന്നും വെള്ളം ഇറങ്ങിത്തുടങ്ങി നിലവിൽ തിരുവല്ല ഭാഗത്താണ് വെള്ളം ഭീഷണി ഉയർത്തുന്നത് അപ്പർ കുട്ടനാട്ടിൽ ജലനിരപ്പ് ഉയരുകയാണ് അതേസമയം പ്രളയബാധിത പ്രദേശങ്ങളിൽ സേനാ വിഭാഗങ്ങൾ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളും രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടത്തുന്നു ഹെലികോപ്റ്റർ വഴി രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടത്തുന്നതിനു പുറമെ വള്ളങ്ങളിലും ബോട്ടുകളിലും ഭക്ഷണം എത്തിക്കുന്നത് പരിഗണനയിലാണ് പ്രളയക്കെടുതിയിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നവർ സഹായഭ്യർത്ഥന ആവർത്തനം ഒഴിവാക്കണമെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു പ്രളയബാധിത പ്രദേശങ്ങളിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നവരെ രക്ഷിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് പല നമ്പറുകളിലേക്കും വരുന്ന സഹായഭ്യർത്ഥനകൾ പലതും രക്ഷപ്പെടുത്തിയവരുടെ വിവരങ്ങൾ വീണ്ടും എത്തുന്നത് ആശയക്കുഴപ്പമുണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് മെസ്സേജുകൾ ഫോർവേഡ് ചെയ്യുന്നതിനു മുൻപ് അവർ ഇപ്പോഴും കുടുങ്ങിക്കിടക്കുകയാണോ എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തണം പുതുതായി സഹായ അഭ്യർത്ഥന നടത്തുന്നവർ തീയതിയും സമയവും കൂടി സന്ദേശത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുക എല്ലാ വിവരവും ചേർത്ത് ഒറ്റ സന്ദേശമായി അയക്കണം വിവരങ്ങൾ മുറിച്ചു മുറിച്ച് അയക്കുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകും കൃത്യമായ സ്ഥലവും അടയാളവും ജില്ലയും കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നവരുടെ കൃത്യമായ എണ്ണവും അവരെ ബന്ധപ്പെടാനുള്ള ഫോൺ നമ്പർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും ഉൾപ്പെടുത്തണം സ്കൂളുകളിൽ ഈ മാസത്തെ ഇനിയുള്ള പ്രവൃത്തി ദിനങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളതൊഴിച്ച് ബാക്കിയുള്ള അരി സ്കൂളുകളിൽ തന്നെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളിലേക്കോ തൊട്ടടുത്ത മറ്റു ക്യാമ്പുകളിലേക്കോ വിതരണം ചെയ്യാമെന്ന് മന്ത്രി സി രവീന്ദ്രനാഥ് അറിയിച്ചു ന്യൂസ് ഡെസ്ക് മറുന